குட் டே ஆல் நீங்கள் பார்க்குற சேனல் யுஎஸ் லிட்ரேச்சர்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மிஸ்ஸஸ் ஃபேக்கல்டைஸ் டைகா பை சாக்கி சாக்கியோட ஆத்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் சாக்கி இவரோட பெண் நேம் இவரோட ரியல் நேம் ஹெக்டர் ஹியூக் முன்றோ இவர் வாழ்ந்த காலம் எயிட்டீன் செவன்டி டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் இவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் ரைட்டர் ஸ்டார்டிங்கில் ஜேர்னலிஸ்டாக தான் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் கதைகள் நிறையா எழுதினார் இவரோட ஃபன்னி விட்டி ஸ்டோரிஸ்க்காக தான் இவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் இவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கலாம் தி இன்டர்லோபஸ் தி டாய்ஸ் ஆஃப் பீஸ் த ஸ்டோரி தெல்ல தி ஓப்பன் விண்டோ தி அன்ரெஸ்கியூ எஸ்மி தாபர் முறை த புல் இந்த கதையில் வர கேரக்டர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் நம்மளோட மெயின் லீட் மிஸ்ஸஸ் பேக்கல் தைட் மிஸ்ஸஸ் பேக்கல் தைடை சுற்றி தான் இந்த கதை நடக்குது அடுத்த கேரக்டர் மிஸ் லூனா பிம்பர்டன் மிஸ் லூனா பிம்பர்டன் மிஸ்ஸஸ் பேக்கல் தைடோட நேபர் அண்ட் ரெண்டு பேருக்கும் சுத்தமாக ஆகாது மிஸ் லூயிஸா மெபின் மிஸ் லூயிஸா மெபின் மிஸ்ஸஸ் பேக்கல் தைடோட பெய்ட் கம்பேனியன் இவங்க வந்து ரொம்ப கன்னிங்கான மணி மைண்டட் லேடி இந்த கதையோட சம்மரி பார்த்துடலாம் மிஸ்ஸஸ் பேக்கல்டனோட ரொம்ப நாள் ஒரு இப்போ ரொம்ப ஆசை ஒரு இன்டென்ஷன் அப்படின்னா ஒரு டைகரை சுடணும் அப்படிங்கிறது தான் அந் அவங்களுக்கு வந்து ஹண்டிங் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது மூணா பிம்பர்டன் வந்து ஏரோப்ளைனில் போயிருக்கிறாங்க ஒரு அல்ஜீரியன் பைலட் வந்து லெவன் மைல்ஸ்க்கு அவங்க ஏரோப்ளைனில் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அதையும் தாண்டி நம்ம எதுனா செய்யணும் எதுனா நமக்கு பேர் வரணும் அப்படின்னா ஒரு புளிய சுட்டால் நமக்கு பேர் வரும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணும்போது சரி ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு புளிய சுடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு லஞ்ச் பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அவங்க வீட்டில் கர்சன் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்க அவங்க வீட்டில் ஒரு லஞ்ச் பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இன் ஹானர் ஆஃப் லூனா பிம்பர்டன் அந்த டைகர் ஸ்கின் ட்ரக்கை வந்து அந்த வீட்டில் விரித்து விடலாம் அந்த பார்ட்டியில் ஸோ எல்லாருமே அந்த டைகர் ஸ்கின் ட்ரக்கை பற்றி பேசுவாங்க அப்படின்னு லூனா பிம்பர்டனோட அடுத்த பர்த்டேக்கு டைகர் கிளப் ரூச்சே கிஃப்டாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறாங்க அப்போது இவங்க இவங்களோட கேரக்டரை அழகாக டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது இன் அ வேர்ல்ட் தட் இஸ் சப்போஸ் டு பி சீஃப்லி ஸ்வேட் பை ஹங்கர் அண்ட் பை லவ் மிஸ் இஸ் பேக்கல் தைட் வாஸ் அன் எக்ஸப்ஷன் ஹர் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் மோட்டர்ஸ் வேர் லார்ஜ்லி கவர்ன் பை ஹர் டிஸ்லைக் ஆஃப் லூனா பிம்பட்டன் லூனா பிம்பட்டனோட லூனா பிம்பட்டன் மேலே இருக்க வெறுப்பு தான் அவங்களோட மோட்டிவேஷன் அவங்களோட எல் மூமெண்ட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே அந்த வெறுப்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மிஸ்ஸஸ் பேக்கல் டைட் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் அரிவார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க நான் புளிஸ் விட போகிறேன் அதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த அங்கே பக்கத்தில் இருக்க ஒரு வில்லேஜில் ஒரு வயசான ஒரு புளி வந்து நடமாடிட்டுருக்கு அது வந்து இந்த கேம் கில்லிங் அப்படிக்கெல்லாம் அது வந்து சரிப்பட்டு வராது அது அவ்வளோ வயசாகிடுச்சு அந்த புளிக்கு ஸோ இவங்க என்ன அந்த வில்லேஜஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் எப்படியாவது நமக்கு கிடச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊரை சுற்றி அந்த வில்லேஜை சுற்றி சில்ட்ரன்லாம் போஸ்ட் பண்ணுறாங்க புளி அந்த ஊரை விட்டு எங்கேயும் போய் வேறு இடத்துக்கு நகர்ந்து போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக புளி அப்படி போயிடுச்சுன்னா திரும்பி அதை கூப்பிட்டு வரதுக்கு அதே மாதிரி சீப்பர் கைண்ட் ஆஃப் கோட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படி அங்கே எங்கே அலைய விடுறாங்க ஏன்னா அதுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்தால் இந்த ஹவுண்ட் ஹண்டிங் கிரவுண்டை விட்டு வேறு ஹண்டிங் கிரவுண்டுக்கு அது போயிடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்களோட அந்த வில்லேஜஸோட பெரிய கவலையே என்னென்னா மேடம் வந்து இந்த புளியை சுடுறதுக்கு முன்னாடி புளி வயசாகி இறந்துடக்கூடாதுங்கிறது தான் அந் அந்த வில்லேஜஸோட பெரிய கவலை இப்போ அந்த நாளும் வந்துருச்சு அந்த புளி சுட போகிற நாளும் வந்துருச்சு மிஸ் மெப்பின் வந்து பெய்டு கம்பேனியனாக கூட்டிகிட்டு வராங்க இந்த மிஸ் மிஸ் மெப்பின் எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு சொல்கிறதுக்கான சென்டென்ஸ் இது ஷி வாஸ் நாட் ஆக்சுவலி நர்வஸ் அபவுட் த வைல் பீஸ் பட் ஷி ஹேட் அ மார்பிட் ட்ரெட் ஆஃப் பர்ஃபார்மிங் அண்ட் ஆக்ட் அ மோர் சர்வீஸ் தென் ஷி ஹேட் பீன் பெய்ட் ஃபார் அவங்களுக்கு காசு கொடுத்ததை விட ஒரு அணு அளவு கூட ஜாஸ்தியாக வேலை செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நல்லெல்லாம் படித்தவங்க தான் இந்த மிஸ் மெப்பின் வந்து உட்காந்துருக்காங்க ரெண்டு பேரும் பெய்ட் எல்லாம் கட்டிட்டாங்க ஒரு ஆட்டை கட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த ஆட்டு அந்த ஆடு எப்படிப்பட்ட ஆடுன்னா அது கற்றுனா அது ரொம்ப சத்தமாக கத்தும் அந்த வயசான புளி பாதி காது கேட்காத புளி கூட அந்த ஆடு கத்துற சத்தம் கேட்கும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஆட்டை பிடிச்சி கட்டி வச்சிருக்காங்க இவங்க எல்லாம் அந்த ரைஃபிள் வச்சு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பழைய அந்த வயசான புளியும் வருது இந்த மிஸ்ஸஸ் பேக்கல் டைட் வந
இருந்தாலும் பரவாயில்லை இந்த விஷயம் எங்கேயும் வெளியே தெரியக்கூடாதுன்ட்டு வில்லேஜஸ் கிட்ட எல்லாம் மிஸ்ஸஸ் பாக்கெட்டேட் சொல்றாங்க அவங்களும் வந்து வில்லேஜஸும் வந்து சரின்னு ஒத்துக்கிறாங்க அவங்க வந்து போட்டோ எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த போட்டோ பாருங்க ஹர் பிக்சர்டு ஃபேம் ரீச்டு ஃப்ரம் த பேஜஸ் ஆஃப் டெக்ஸாஸ் வீக்லி ஸ்னாப்ஷாட் டு இல்லஸ்ட்ரேட்டட் மண்டே சப்ளிமெண்ட் ஆஃப் த நோவோ பிரம்யா அவங்க டெக்ஸாஸ் பேப்பர்லேருந்து நோவா பிரம்யாவோட மண்டே சப்ளிமெண்ட் வரைக்கும் இவங்களோட ஃபோட்டோ வந்துருது அந்த மிஸ் பிம்பட்டன் அதை வந்து பார்க்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இன்விடேஷன் லஞ்ச் இன்விடேஷன் கொடுக்குறாங்க அதையும் டிக்ளைன் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் டைகர் கிளாச் டைகர் கிளா ப்ரூச்சை மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு பால் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க கண்ட்ரி காஸ்ட்யூம் பால் அதுக்கு நம்ம மிஸ்ஸஸ் ஃபேக்கல்டேட் வந்து டயானா அப்படிங்கிற கேரக்டர் போ கேரக்டரில் போகிறாங்க டயானா யாருனா காடஸ் ஆஃப் ரோமன் காடஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹண்ட் அந்த கேரக்டரில் போகிறாங்க இங்கே இருந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அட்மைர் பண்ணுறாங்க மிஸ்ஸஸ் பேக்கல்டேட்டை ஒரு வாரம் முடிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் மிஸ்ஸஸ் மெபின் வந்து மிஸ்ஸஸ் மிஸ் மெபின் வந்து மிஸ்ஸஸ் பேக்கல்டேட் கிட்டே சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் சுட்டு சுட்டது வந்து புளிய கிடையாது ஆடை தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பிளாக்மெயில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க மிஸ்ஸஸ் ஃபேக்கல்டேட் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது யாரும் நம்ப மாட்டாங்கன்ட்டு யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஆனால் மிஸ் விம்பட்டை நம்புவாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுச்சோ இவங்க சொல்லிட சொல்லிட போகிறாங்கன்ட்டு நீ சொல்ல மாட்டேல்ல அப்படின்னு கேட்குறாங்க மிஸ் மெபின் ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப மணி மைண்டடாக என்ன கேட்குறாங்கன்னா நான் ஒரு வீக்கெண்டு காட்டேஜ் பார்த்தேன் டாக்கிங் பக்கத்தில் அதை வாங்கணும் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி பவுண்ட்ஸ் தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்களும் வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த காட்டேஜ்க்கு மிஸ்ஸஸ் ஃபேக்கல்டேடே பே பண்ணுறாங்க அந்த காட்டேஜ் வந்து மிஸ் மெபின் வந்து அதுக்கு லெஸ் ஃபாவர்ஸ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க அதாவது அது ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து த வைல்ட் பீஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தமா அதுக்கு அந்த டைகர்னால் கிடச்சதுனால அந்த டைகரோட மெமரியாக டைகர் லில்லிஸை அந்த வீட்டு முன்னாடி வந்து நடுறாங்க இதுக்கு மேலே எனக்கு வந்து இந்த பிக் கேம் ஷூட்டிங்கே எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு மிஸ்ஸஸ் ஃபேக்கல்டேட் அதையே விட்டுடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது ஏன் நீங்கள் ஹண்டிங் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இனிமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது என்னப்பா இன்சிடென்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கு செகண்ட்ரி எக்ஸஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு இதுக்கு மேலே நான் ஹண்டிங் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இதோட இந்த கதை முடிஞ்சது இந்த கதை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் டு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் ஃபார் மோர் சச் கண்டென்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் யாஸ் லிட்ரேச்சர்லி Thank you.